everyone this is Neil Kashyap and today we'll learn about the resource blocks and with the help of resource block how we can calculate the peak throughput in any LT system that we will find out in this tutorial so let's start so what is the resource block? the resource block is a small resource unit which represents the LT air interface as we saw in our last video in a subframe there are two time slots which are length of 0.5 ms which is nothing but your resource blocks तो हमारे एक रिसोर्स ब्लॉक की लेंथ हो गई 0.5 मिलीसेकंड की वैसे जिन्होंने एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको डेप्थ नॉलेज हो सके एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन किया जाता है कि यूई को सिस्टम से लैच होने के लिए कितने रिसोर्स ब्लॉक या शेड्यूलिंग ब्लॉक की जरूरत पड़ती है तो इसका सिंपल सा आंसर है दो रिसोर्स ब्लॉक और एक शेड्यूलिंग ब्लॉक तो एक शेड्यूलिंग ब्लॉक जो होता है दो रिसोर्स ब्लॉक के बराबर होता है और एक रिसोर्स ब्लॉक की जो लेंथ होती है ना वो 0.5 मिलीसेकंड की होती है अब जब दोनों का एडिशन हो जाता है तो वो हो जाता है एक शेड्यूलिंग ब्लॉक कहलाता है जिसकी लेंथ होती है 1 मिलीसेकंड की यानी ये एक शेड्यूलिंग ब्लॉक होता है एक टीटीआई के बराबर होता है और या तो एक सब फ्रेम के बराबर होता है क्योंकि इन तीनों की लेंथ जो होती है ना वो 1 मिलीसेकंड की होती है तो अब अगली बार जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि यूई को सिस्टम से लैच होने के लिए कितने शेड्यूलिंग ब्लॉक या रिसोर्स ब्लॉक की जरूरत पड़ती है तो आपका आंसर होना चाहिए एक शेड्यूलिंग ब्लॉक या दो रिसोर्स ब्लॉक अब थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं रिसोर्स ब्लॉक के बारे में तो रिसोर्स ब्लॉक के अंदर दो डायमेंशन होते हैं पहला डायमेंशन कहलाता है सब कैरियर विच इज इन फ्रिक्वेंसी डोमेन और दूसरा डायमेंशन कहलाता है सिम्बल विच इज इन टाइम डोमेन तो हमारे फ्रिक्वेंसी डोमेन में बारह सब कैरियर होते हैं जिनके बीच की बैंड स्पेस गैपिंग होती है पंद्रह किलो हर्ट्स की और ये बैंड स्पेस गैपिंग एज ए गार्ड बैंड यूज किया जाता है तो हमारे एक रिसोर्स ब्लॉक की कुल साइज हो गई फ्रीक्वेंसी डोमेन में 12 इंटू पंद्रह विच इज इक्वल टू वन एटी किलो हर्ट अब मैं टाइम डोमेन की बात करूं अब हमारे पास जो 12 सब कैरियर है और सात सिंबल है जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आउटपुट आता है एटी फोर विच इज अ रिसोर्स एलिमेंट और ये रिसोर्स एलिमेंट एक्चुअल आपके मॉडिटेशन की जो बीट है उसको कैरी करते हैं आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे या तो वीडियो देखे होंगे कि रिसोर्स ब्लॉक को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन में बताते हैं कि आपको जो बैंड अलोकेट हुई है उसको 180 एटी किलोहर्ट से डिवाइड कर दो तो उसका जो आउटपुट आता है विच इज नथिंग बट योर रिसोर्स ब्लॉक्स तो हम ऐसा कुछ करके देखते हैं उसके पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूंगा जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि ऊपर जो रो है उसके अंदर हमारे जो चैनल बैंडविट है वो मेगा हर्ट्स में है और जो नीचे की रो है वो आपके रिसोर्स ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है यानी अगर मैं बात करूँ तो 10 मेगा हर्ट्स में हमें 50 रिसोर्स ब्लॉक मिल जाएंगे तो अब मैं जो आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े हैं उसके हिसाब से चलता हूँ तो अगर मेरे पास दस मेगा हर्ट्स का बैंड है इसको मैं डिवाइड करता हूँ वन एटी से तो 10 मेगा को पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किलो हर्ट्स में तो 10,000 हजार किलो हर्ट्स हो जाएगा उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 55.55 लेकिन हमारा जो थ्री जी का स्टैंडर्ड टेबल कहता है कि 10 मेगा हर्ट्स में हमें 50 ही मिलने चाहिए तो हमें ये पांच एक्स्ट्रा कैसे मिल रहा है शायद आप लोगों ने भी जब इस कैलकुलेट किया होगा तो आपको भी पचपन ही मिला होगा लेकिन फिर भी आपने मान लिया होगा नहीं पचास ही है विच इज नॉट करेक्ट लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो 10 मेगा हर्ट्स का बैंड है उसका 10 परसेंट यूज हो जाता है गार्ड बैंड के लिए तो 10 मेगा हर्ट्स का 10 परसेंट होता है 1 मेगा हर्ट्स तो अब हम क्या करेंगे 10 मेगा हर्ट्स में से 1 मेगा हर्ट्स को माइनस कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 9 मेगा हर्ट्स अब इस 9 मेगा हर्ट्स को 180 एटी किलो हर्ट्स से डिवाइड करते हैं तो नाइन मेगा हर्ट्स को पहले कन्वर्ट करते हैं किलो हर्ट्स में तो नौ किलो हर्ट्स हो गया इसको डिवाइड करते हैं वन एटी किलो हर्ट्स से तो हमारा आउटपुट क्या आ गया पचास पी This is the actual calculation जो होना चाहिए अब आप इस चीज को कहीं नोट करके रख लें जो एल टी की सबसे छोटी बैंड है ना वो होती है वन पॉइंट फोर मेगा हर्ट्स की अब इसके अंदर दस परसेंट एज ए गार्ड बैंड यूज नहीं किया जाता है अगर इसके अंदर हम लोग यूज कर लेंगे तो भैया नंगा नहाए गया क्या निचोड़ा गया क्या तो दिस इज ऑल अबाउट दी रिसोर्स ब्लॉक कैलकुलेशन तो भाइयों आप लोगों के लिए एक सवाल है अगर हमारे पास दस मेगा हर्ट्स का बैंड है तो उसके हिसाब से हमें पिक थ्रोपोर्ट कितना मिलना चाहिए तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 10 मेगा हर्ट्स पे कितना पिक थ्रोपोर्ट मिलेगा किसी भी एल सिस्टम में कितने सिंबल पर सेकेंड ट्रांसमिट हो रहे हैं और हर सिंबल के अंदर कितने बीट्स मौजूद हैं इससे स्पीड कैलकुलेट की जाती है तो अगर हमें मॉड्यूलेशन सिंबल रेट पता चल जाए तो हम इजिली पिक थ्रोपोर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं तो मॉड्यूलेशन सिंबल रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सब कैरियर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इनटू नंबर ऑफ सिंबल्स इन टाइम डो
अब सबसे पहले जानते हैं कि 50 रिसोर्स ब्लॉग में कितने सब कैरियर होते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि एक रिसोर्स ब्लॉग में 12 सब कैरियर होते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में और सात सिंबल होते हैं टाइम डोमेन में इसलिए 50 रिसोर्स ब्लॉग में टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर होंगे 50 इंटू बारह विच इज इक्वल टू सिक्स सब कैरियर और एक शेड्यूलिंग ब्लॉग में टोटल चौदह सिंबल होते हैं तो चलिए अब इसे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो मॉड्यूलेशन सिंबल रेड इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड सब कैरियर इंटू चौदह सिंबल डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जब हम वन मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तो हमें मॉड्यूलेशन रेट मिलता है आठ हजार चार सौ डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन विच इज इक्वल टू एट पॉइंट फोर मेगा सैंपल पर सेकेंड सो एट पॉइंट फोर मेगा सैंपल पर सेकेंड इज दवर मॉड्यूलेशन रेट फॉर टेन मेगा हर्ट्स बैंड तो अब मान लेते हैं कि यू एक बहुत अच्छे रेडियो कंडीशन में है और उसको सिक्सटी फोर कॉम का मॉड्यूलेशन अप्लाई हुआ है एस बी ऑल नो सिक्सटी फोर कॉम का मॉड्यूलेशन में सिक्स बीट होते हैं तो चलिए अब इसे पिक थ्रूपुर के फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो पिक थ्रूपुर के फॉर्मूले के हिसाब से जब मॉड्यूलेशन सिंबल रेट को अप्लाइड मॉड्यूलेशन के बीट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें पिक थ्रूपुर मिलता है चलिए अब इन दोनों को फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो पिक थ्रूपुर इज इक्वल टू मॉड्यूलेशन सिंबल रेट इन टू नंबर ऑफ बीट्स इन अप्लाइड मॉड्यूलेशन अब हमें पता है की दस मेगा हर्ट बैंड के लिए मॉड्यूलेशन सिंबल रेट है एट पॉइंट फोर मेगा सैंपल पर सेकेंड और सिक्सटी फोर कॉम में मॉड्यूलेशन में सिक्स बीट्स होते हैं इसलिए पिक थ्रूपुट होगा 8.4 पॉइंट फोर इंटू सिक्स विच इज इक्वल टू फिफ्टी पॉइंट फोर एम बी पी एस लेकिन भैया ठहरिए अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है तो 50 रिसोर्स ब्लॉक में कुछ रिसोर्स ब्लॉक यूज हो जाएंगे सिग्नलिंग के लिए तो मान लेते हैं कि सिग्नलिंग का मैक्स ओवर रेट होगा 25 परसेंट और ए ओवर रेट नंबर ऑफ कनेक्टेड यू के हिसाब से वेरी होता रहता है तो अब फिफ्टी का पच्चीस होता है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सो दिस इज योर एक्चुअल स्पेड विच यू विल गेट ऑन दी फील बट अगर आपके सिस्टम में टू क्रॉस टू माइमो या फोर क्रॉस फोर माइमो यूज हो रहा है तो आपको मैक्स रिपोर्ट मिलेगा टू क्रॉस टू माइमो के केस में ट्वेल्व पॉइंट सिक्स इंटू टू विच इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू एम बी पी एस और फोर क्रॉस फोर माइमो के केस में मिलेगा ट्वेल्व पॉइंट सिक्स इंटू फोर विच इज इक्वल टू फिफ्टी पॉइंट फोर एम बी पी एस तो आई होप अब आप लोगों को रिसोर्स ब्लॉक और स्पीड कैलकुलेशन के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट को सॉल्व करने में बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही एक बेल आइकोन का बटन होगा उसे भी दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल हैंडसेट में आ जाए तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए डू वट आर यू वॉन्ट